വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അൺ അക്കാഡമി അൺ അക്കാഡമിയുടെ യൂട്യൂബ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കും ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം നമ്മളിന്ന് പ്രകാശത്തിൻ്റെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് പ്രതിഭാസങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് ക്ലാസ്സിനകത്ത് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടത് എന്ന് പറയാൻ കാരണം പി എസ് സി പരീക്ഷകളിൽ സ്ഥിരമായി ചോദ്യങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ഏരിയകൾ പ്രകാശത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് ഏരിയകളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളിന്ന് ക്ലാസ്സിനകത്ത് നിങ്ങളോട് ചർച്ച ചെയ്യുന്നതും പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ പ്രകാശം ഭൂമിലോകത്തെ പ്രപഞ്ച ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയൊരു സത്യമാണ് പ്രകാശം അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം ഒപ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് പ്രകാശത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തിൽ പറയുന്ന പേരാണ് ഒപ്റ്റിക്സ് സ്റ്റഡി ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ഒപ്റ്റിക്സ് ഒപ്റ്റിക്സ് എന്ന പേരിൽ ഒരു പുസ്തകം എഴുതിയ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ്റെ പേരാണ് സറൈസിക് ന്യൂട്ടൺ ന്യൂട്ടൺ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് ഒപ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകം എഴുതിയ വ്യക്തിയാണ് സറൈസിക് ന്യൂട്ടൺ ഫിസിക്സിൻ്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന സറൈസിക് ന്യൂട്ടൺ അന്തരീക്ഷത്തിലെ പൊടിപടനങ്ങളിൽ തട്ടി പ്രകാശത്തിന് പൂർണമായോ അല്ലെങ്കിൽ ഭാഗികമായോ പ്രതിഫലിക്കാൻ കഴിയും റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രതിഭാസം നമ്മൾ കണ്ടും കാണാതെയും നമ്മുടെ ഈ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് ഈ പ്രതിഭാസത്തെയാണ് നമ്മൾ സ്കാറ്ററിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ വിസരണം എന്ന് പറയുന്നത് പൊടിപടങ്ങൾ തട്ടി ലൈറ്റ് സ്കാറ്ററായി പോവും ചിതറിപ്പോവും ഇതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് വിസരണം ചിലപ്പോൾ അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും ചിതറാം അല്ലെങ്കിൽ പകുതി പാർഷ്യലി സ്കാറ്റർ ചെയ്യാം സോ ദാറ്റ് പ്രോസസ്സ് ഇസ് കോൾഡ് വിസരണം അതിന് മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ വിസരണം എന്ന് പറയും സ്കാറ്ററിംഗ് എന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് പറയും ഈ പ്രതിഭാസത്തിൻ്റെ പ്രതിഫലനങ്ങൾ ഈ പ്രതിഭാസം കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ചില വസ്തുതകൾ ചില പ്ര ഒരു ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ഭൂമിയിലുണ്ട് അതിൽ ഒന്നാണ് ആകാശത്തിൻ്റെ നീല നിറം ആകാശം നീല നിറത്തിൽ കാണുന്നതിന് കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പറയണം അത് വിസരണമാണ് അപ്പോൾ ആകാശത്തിൻ്റെ നീലിമയ്ക്ക് കാരണം അത് വിസരണമാണ് ആകാശത്തിൻ്റെ നീല നിറത്തിന് കാരണം വിസരണം ആണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചത് ലോഡ് റെയ്ലി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ലോഡ് റെയ്ലി ബി എസ് ചോദ്യമാണ് ആകാശത്തിൻ്റെ നീലിമയ്ക്ക് കാരണം കണ്ടെത്തിയത് ആരെന്ന് ആകാശത്തിൻ്റെ നീലിമയ്ക്ക് കാരണം കണ്ടെത്തിയത് ലോഡ് റെയ്ലി എന്ന് പറയുന്ന പേരുള്ള ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് നമ്മൾ ഈ സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്ന നേരത്ത് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ സൂര്യൻ്റെ ചുറ്റും ഭയങ്കര ചുവപ്പായിരിക്കും സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്ന നേരത്തും ആ ചുവപ്പ് വരാറുണ്ട് ഇതിന് കാരണം സ്കാറ്റർ സൂര്യൻ ഉദിക്കുമ്പോഴും സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുമ്പോഴും സൂര്യൻ്റെ ചുറ്റും ചുവന്ന നിറത്തിലൊരു വലയം രൂപപ്പെടാനുള്ള കാരണം സ്കാറ്ററിംഗ് ആണ് ഓക്കെ തരംഗദൈർഘ്യം വേവ് ലെങ്ത് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ദൃശ്യപ്രകാശത്തിലെ വർണ്ണമാണ് വയലറ്റ് എന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം വയലറ്റ് ഇൻഡിഗോ ബ്ലൂ ഗ്രീൻ യെല്ലോ ഓറഞ്ച് റെഡ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഓർഡർ എന്തുകൊണ്ടാണ് വയലറ്റ് ആദ്യം വരാൻ കാരണം തരംഗദൈർഘ്യം കുറഞ്ഞ നിറമാണ് വയലറ്റ് ആ നിറം ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിസരണത്തിന് വിധേയമാകുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിസരണത്തിന് വിധേയമാകുന്ന നിറം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരം പറയണം അത് വയലറ്റ് ആണ് വയലറ്റ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിസരണത്തിന് വിധേയമാകുന്നത് ഏറ്റവും തരംഗദൈർഘ്യം കുറഞ്ഞ നിറമായിരിക്കും എന്നാൽ തരംഗദൈർഘ്യം കൂടിയ നിറം ഏറ്റവും തരംഗദൈർഘ്യം കൂടിയ നിറമായ റെഡിന് വിസരണം അത്രത്തോളം സംഭവിക്കില്ല അപ്പൊ വിസരണം കൂടിയ നിറം വയലറ്റും വിസരണം കുറഞ്ഞ നിറം റെഡ് ആണെന്നും പഠിക്കണം ഓക്കെ പ്രകാശത്തെ കൂടുതൽ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുകയും കുറച്ചു മാത്രം സ്കാറ്റർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന വസ്തുക്കളാണ് ലൈറ്റുകളാണ് നല്ല പ്രകാശപൂരിതമായി കാണപ്പെടുന്നത് ഒരു വ്യക്തി ചുവന്ന ഡ്രസ്സ് അണിഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മുന്നിൽ വന്നാൽ അയാൾ കൂടുതൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കും കാരണം ആ റെഡ് കളറിനൊരു പ്രത്യേകത പ്രത്യേകത വിസരണം കുറവാണ് ലൈറ്റിനെ ചിന്നി ചിതറിക്കാനുള്ള കഴിവ് കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ ആ വർണ്ണം പ്രകാശപൂരിതം പ്രകാശം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു കാണപ്പെടും അതുകൊണ്ട് ചുവന്ന വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കുമ്പോൾ പല ആൾക്കാരുടെയും ശ്രദ്ധ നമുക്ക് ആ ശ്രദ്ധ നേടാൻ കഴിയും പല വ്യക്തികളും ഇപ്പോൾ ഒരു കൂട്ടത്തിൽ എല്ലാവരും ഡ്രസ്സ് ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു നമ്മളൊരു ചുവന്ന ഷർ
ചുവന്ന ഒരു പാൻറ്റും കൂടെയാണ് നമ്മൾ ധരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ചുവന്ന സാരി ഉടുത്തുകൊണ്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടും കാരണം ചുവപ്പ് നിറത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത തരംഗദൈർഘ്യം നല്ല കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പൈലറ്റ് ഇൻഡിയോ ബ്ലൂ ഗ്രീൻ എന്നാണ് തരംഗദൈർഘ്യം കൂടുതലും ആവർത്തി കുറവുമാണ് അപ്പോൾ പഠിക്കണം പ്രകാശത്തെ കൂടുതൽ പ്രതിപിക്കുന്നത് പ്രതിഫലിക്കുന്നത് കുറച്ച് വിസരണം സംഭവിക്കുന്നതുമായ വസ്തുക്കൾ കൂടുതൽ പ്രകാശപൂരിതമായി കാണപ്പെടും ഓക്കെ ഇതുപോലെ ആകാശ നീലിമ പോലെയാണ് കടലിൻ്റെ വെള്ളം കടലിലെ വെള്ളത്തെ നമ്മൾ കടലിൻ്റെ മൊത്തത്തെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കടലിനകത്ത് ഈ കടലിലും ഈ വിസരണം എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോസസ്സിൻ്റെ ആഫ്റ്റർ ഇഫക്റ്റ് കാണാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ടാണ് കടൽ ജലം എന്ത് നിറത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നത് നീല നിറത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ കടലിൻ്റെ ഒരു കടൽ തീരത്ത് പോയി നിന്ന് കടലിനെ നോക്കുക നല്ല നീല നിറത്തിലായി കാണപ്പെടുക പക്ഷെ കുറച്ച് വെള്ളം മാത്രം കയ്യിലെടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കണം പ്രത്യേകിച്ച് നിറമൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് വെള്ളത്തിൻ്റെ നിറം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ ഒരു നിറമൊന്നും കാണാൻ കഴിയില്ല അല്ല കടലിനെ മൊത്തത്തിൽ നോക്കിയാൽ സൂര്യ സൂര്യൻ കടലിന് മുകളിൽ നിൽക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് ആ സൂര്യൻ്റെ പ്രകാശം വിസരണത്തിന് വിധേയമാകുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് കടൽ ജലം നീല നിറത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നത് ഇത് കണ്ടെത്തിയത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അഭിമാനിക്കാൻ ഒരു ഇന്ത്യക്കാരനാണ് ആ ഇന്ത്യക്കാരൻ്റെ പേരാണ് സി വി രാമൻ സി വി രാമൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തി എട്ടിനാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അങ്ങനെ ഒരു കണ്ടെത്തൽ നടത്തിയതിന് നൊബേൽ സമ്മാനം കിട്ടിയത് ലോക ശാസ്ത്ര ദിനമായി ആചരിക്കുന്ന ദിവസമാണ് ലോക അല്ല ദേശീയ ശാസ്ത്ര ദിനമായി ആചരിക്കുന്ന ദിവസമാണ് സി വി രാമന് നൊബേൽ സമ്മാനം കിട്ടിയ ദിവസം ദാറ്റ് വാസ് ഒബ്സേർവ്ഡ് ആസ് നാഷണൽ സയൻസ് ഡേ നമ്മുടെ ദേശീയ ശാസ്ത്ര ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തി എട്ടാണെന്ന് നിങ്ങളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഓക്കെ ശ്രദ്ധിക്കാം ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് പ്രകീർണനം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മുടെ ക്ലാസ് ഇന്ന് അങ്ങനെയാണ് രണ്ട് ടോപ്പിക്കാണ് നമുക്ക് ഇത് പഠിപ്പിക്കാനുള്ളത് വിസരണവും പ്രകീർണനവും എന്താണ് പ്രകീർണനം സമന്വിത പ്രകാശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൃശ്യപ്രകാശം നമ്മൾ കാണുന്ന നിറം സമന്വിത പ്രകാശം അതിൻ്റെ കമ്പോണൻറ്റുകളായി മാറുന്ന പ്രോസസ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പ്രകീർണനം സമന്വിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം കോമ്പോസിറ്റ് ലൈറ്റ് സാധാരണ പ്രകാശം അത് അതിൻ്റെ കമ്പോണൻറ്റുകളായി മാറുന്ന പ്രോസസ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പ്രകീർണനം ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പണ്ട് കാലങ്ങളിലൊക്കെ ആൾക്കാർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് വൈറ്റ് ലൈറ്റ് സാധാരണ ലൈറ്റിൻ്റെ നിറം വൈറ്റ് എന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്പെയറൻ്റ് എന്നാണ് പക്ഷേ ഫിസിക്സിൻ്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന സർ ഐസിക് ന്യൂട്ടൻ്റെ കണ്ടുപിടുത്തമാണ് സാധാരണ പ്രകാശത്തെ ഒരു പ്രസത്തിലൂടെ കടത്തി വിട്ടാൽ ആ പ്രസത്തിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ആ പ്രസത്തിൽ തട്ടി പ്രകാശം വിഘടിച്ച് അതിൻ്റെ കമ്പോണൻറ്റുകളായ ഏഴ് നിറങ്ങളായി മാറും അതാണ് വയലറ്റ് ഇൻഡിഗോ ബ്ലൂ ഗ്രീൻ യെല്ലോ ഓറഞ്ച് റെഡ് ഏതൊക്കെയാ വയലറ്റ് ആ ഇൻഡിഗോ ബ്ലൂ ഗ്രീൻ യെല്ലോ ഓറഞ്ച് റെഡ് ഇത്രയും നിറങ്ങളായി മാറും ഇതുപോലെയാണ് മഴവില് മഴവില് ഉണ്ടാകുന്നതിന് കാരണം ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ഉത്തരം പറയണം അത് പ്രകീർണനമാണ് അതുപോലെ മറ്റ് കാരണങ്ങളുണ്ട് അപവർത്തനമുണ്ട് പൂർണാന്തരിക പ്രതിഫലനമുണ്ട് ഇതെല്ലാം മഴവില്ലുണ്ടാകാൻ കാരണമായ പ്രതിഭാസങ്ങളാണ് മഴവില് ഏഴ് നിറങ്ങളുണ്ട് മഴവില്ലിൽ ഏഴ് നിറങ്ങളുണ്ട് എന്ന് കണ്ടെത്തിയ വ്യക്തിയുടെ പേര് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരം പറയണം അത് സർ ഐസക് ന്യൂട്ടനാണ് അപ്പോൾ പ്രകീർണനം കണ്ടെത്തിയത് സർ ഐസക് സർ ഐസക് ന്യൂട്ടനാണ് അതുപോലെ മഴവില്ലിലെ ഏഴ് നിറങ്ങളുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തിയത് സർ ഐസക് ന്യൂട്ടനാണ് മഴവില്ലിലെ ആദ്യത്തെ നിറം വയലറ്റ് ആണ് വിബ്ജിയോർ എന്നാണ് പറയുക വയലറ്റ് ഇൻഡിഗോ ബ്ലൂ ഗ്രീൻ യെല്ലോ ഓറഞ്ച് റെഡ് എന്നാണ് മഴവില്ലിലെ ആദ്യ നിറമാണ് വയലറ്റ് മഴവില്ലിലെ അവസാനത്തെ നിറമാണ് ചുവപ്പ് മഴവില്ലിലെ അവസാനത്തെ നിറമാണ് ചുവപ്പ് മഴവില്ലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കാണപ്പെടുന്ന നിറമാണ് വയലറ്റ് പുറത്ത് കാണപ്പെടുന്ന നിറമാണ് ചുവപ്പ് എന്നാണ് അർത്ഥം മഴവില്ലിൽ വയലറ്റ് നിറമുണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ നാൽപ്പത് പോയിൻറ്റ് എട്ട് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഫോർട്ടി പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി ആണ് വയലറ്റ് നിറമുണ്ടാക്കുന്ന കോണളവ് എന്നാൽ റെഡ് ചുവപ്പുണ്ടാക്കുന്ന കോണളവ് നാൽപ്പത്തി രണ്ട് പോയിൻറ്റ് എട്ട് ഡിഗ്രി ആണ് ഓർത്തുകൊള്ളണം സമന്വിത പ്രകാശം നമുക്ക് കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ കഴിയുന്ന പ്രകാശം പ്രസത്തിൽ തട്ടുമ്പോൾ അത് വിഘടിച്ച് അതിൻ്റെ കമ്പോണൻറ്റുകളായി മാറുന്ന പ്രതിഭാസമാണ് ഡിസ്പേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രകീർണനം എന്ന്
മഴവിലിലെ അവസാന നിറമാണ് ചുവപ്പ് മഴവിലിൽ നടുക്ക് വരുന്നത് നമ്മൾ ആ ഓർഡർ എഴുതി നോക്കിയാൽ അറിയാൻ പറ്റും നമ്മൾ അവിടെ സ്ലൈഡിൽ നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും വയലറ്റ് ഇൻഡിഗോ ബ്ലൂ ഗ്രീൻ ഗ്രീൻ ആണ് നടുക്ക് വരുന്ന നിറം മഴവിലിൽ ഉള്ളിൽ കാണപ്പെടുന്ന നിറമാണ് വയലറ്റ് അതിൻ്റെ കോണളവ് നാൽപ്പത് പോയിന്റ് എട്ട് ഡിഗ്രി എത്രയാണ് നാൽപ്പത് പോയിന്റ് എട്ട് ഡിഗ്രി ഓക്കെ ഇവിടെ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് മഴവിലിന്റെ ചുവപ്പ് നിറം നാൽപ്പത്തി രണ്ടേ പോയിന്റ് എട്ട് ഡിഗ്രി ആണ് പ്രിന്റിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് ടൈപ്പിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് പഠിച്ചോണം മഴവിലിലെ ചുവപ്പ് നിറം ഉണ്ടാക്കുന്ന കോണളവാണ് നാൽപ്പത്തി രണ്ടേ പോയിന്റ് എട്ട് ഡിഗ്രി നാൽപ്പത്തി രണ്ടേ പോയിന്റ് എട്ട് ഡിഗ്രി മഴവിലിൽ എത്ര വർണ്ണങ്ങളുണ്ട് ഏഴ് വർണ്ണങ്ങൾ എന്ന് എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാണ് സറൈസിക് നോട്ടിനാണ് മഴവിലിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു ചോദ്യം കേൾക്കണം മഴവില് എങ്ങനെയാണ് രൂപപ്പെടുന്നത് ഏതാകൃതിയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഉത്തരം പറയണം വൃത്താകൃതിയാണ് മഴവിലിന്റെ ആകൃതി വൃത്താകൃതിയാണ് മഴവിലിന് പൂർണ്ണ വൃത്താകൃതിയാണ് കംപ്ലീറ്റ് സർക്കിളിന്റെ ആകൃതിയാണ് പക്ഷേ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ അതിന് പകുതി വൃത്തമായിട്ട് മാത്രമേ കാണപ്പെടുന്നുള്ളൂ അർത്ഥവൃത്താകൃതിയായിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നത് പക്ഷേ പൂർണ്ണ വൃത്തത്തിന്റെ ആകൃതിയാണ് മഴവിൽ ഉണ്ടാകാനുള്ള പ്രധാന കാരണമാണ് എന്തോന്ന് പ്രകീർണന വേറൊരു കാരണമുണ്ട് അതാണ് പൂർണാന്തരിക പ്രതിഫലനം മറ്റൊരു കാരണമുണ്ട് അത് അപവർത്തനമാണ് മഴവില്ലുകളുടെ നാട് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയാണ് സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക മഴവില്ലുകളുടെ ദ്വീപ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ദ്വീപാണ് ഹവായ് ഇതെല്ലാം പി എസ് സിയുടെ ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം മഴവിലിന് കാരണമാകുന്ന പ്രതിഭാസത്തിൽ കോർത്തിണക്കിയാണ് നമ്മുടെ അവതരണം പ്രിയ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇതുവരെ നോക്കിയതിൽ പറഞ്ഞു പോവുകയാണ് കടൽജലത്തിന്റെ നീലനിറത്തിന് കാരണം എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരം വിസരണം ആണെന്ന് പറയണം സ്കാറ്ററിംഗ് ആണെന്ന് പറയണം ആകാശത്തിന്റെ നീലിമയ്ക്ക് കാരണം ചോദിച്ചാലും അതും സ്കാറ്ററിംഗ് ആണെന്ന് പറയണം ആകാശത്തിന്റെ നീലിമ കണ്ടെത്തിയ വ്യക്തിയുടെ പേരാണ് ലോഡ് റെയ്നി എന്ന് പറയണം കടൽജലത്തിന്റെ നീലനിറത്തിന് കാരണം കണ്ടെത്തിയ വ്യക്തിയുടെ പേര് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ഉത്തരം പറയണം അത് സി വി രാമനാണ് സി വി രാമന് ഉപരി സമ്മാനം കിട്ടിയ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തി എട്ടാം തീയതിയാണ് ഈ ഇത്തരം പോയിന്റുകളെല്ലാം ഒന്ന് ഓർത്തു വെക്കണം മഴവില്ലിന് ഏഴ് നിറങ്ങളുണ്ടെന്നും മഴവില്ലിന് ഏഴ് നിറങ്ങളുണ്ട് എന്ന് കണ്ടെത്തിയത് സർ ഐസക് ന്യൂട്ടനാണ് ഐസക് ന്യൂട്ടൻ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി തന്നെയാണ് വർണ്ണപ്പമ്പരത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് ഒരു പമ്പരത്തിൽ ഏഴ് നിറങ്ങൾ കോട്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ പമ്പരം കറക്കിയപ്പോൾ വെളുത്ത പ്രകാശത്തിൽ കണ്ടു അങ്ങനെ ആൾക്കാരോടെല്ലാം അദ്ദേഹം വിളിച്ചു കൂടി എങ്ങനെയാ മഴവില്ലിന് ഏഴ് വർണ്ണങ്ങളുണ്ട് കണ്ടോ നിങ്ങൾ ഇതിനെ കറക്കുമ്പോൾ ഒറ്റ നിറമായിട്ട് മാത്രമേ നമ്മൾ കാണുന്നുള്ളൂ ഇങ്ങനെ മഴവിലിന് ഏഴ് നിറങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം നടത്തിയ പരീക്ഷണമാണ് വർണ്ണപ്പമ്പര പരീക്ഷണം സ്കൂൾ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിക്കാനുണ്ട് പഠിക്കണം ഇതുപോലെ പ്രകാശത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു പ്രതിഭാസമാണ് റിഫ്രാക്ഷൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന അപവർത്തനം സാധാരണ ലൈറ്റ് വായുവിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് വെള്ളത്തിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കുന്നു വായുവിലൂടെ വന്ന് വെള്ളത്തിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ വായുവിലൂടെ വരുന്ന ഒരു ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ട് അത് വെള്ളത്തിലൂടെ പോകുമ്പോൾ ആ ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ആവും ഏതൊരു മാധ്യമത്തിലൂടെയും കടന്നു വരുന്ന പ്രകാശം മറ്റൊരു മാധ്യമത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നു വായുവിൽ നിന്ന് വെള്ളത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നു അങ്ങനെ സംഭവിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏത് മാധ്യമത്തിലൂടെ ആണെങ്കിലും ഒരു മാധ്യമത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു മാധ്യമത്തിലേക്ക് ലൈറ്റ് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും അടുത്ത മാധ്യമത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ലൈറ്റിൻ്റെ ഒരു ഒടിവ് സംഭവിക്കും ഈ ഒടിവിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് റിഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയും ഈ റിഫ്രാക്ഷൻ്റെ അളവ് എപ്പോഴും ആ ലൈറ്റിൻ്റെ ആ മാധ്യമത്തിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ചിരിക്കും ആ ഡെൻസിറ്റി അതായത് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയും പ്രകാശത്തെ കടത്തി വിടാനുള്ള പദാർത്ഥങ്ങളുടെ കഴിവാണ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡെൻസിറ്റി എന്നറിയപ്പെടുക ലൈറ്റിന് വെള്ളത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നത് പോലെ എയറിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയില്ല നേരെ തിരിച്ചും അങ്ങനെ തന്നെ പറയാം ഉദാഹരണത്തിന് വീട്ടിൽ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാവുന്ന ഒരു പരീക്ഷണമാണ് ഈ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കാം ഒരു ചെറിയ ഒരു സ്കെയിൽ എടുത്ത് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിലേക്ക് മുക്കി വെക്കുക എന്നിട്ട് ആ ഗ്ലാസിന്റെ പുറത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ നോക്കുക വെള്ളത്തിന് മുകളിൽ അത് ഒരു ഡയറക്ഷൻ ആയിരിക്കും വെള്ളത്തിനകത്ത് ആ സ്കെയിലിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ഒടിഞ്ഞിരിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നും ഇതിന് കാരണം ഒരു പ്രതിഭാസമാണ്
ഓക്കെ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കാം അപവർത്തനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു നിയമമുണ്ട് ആ നിയമത്തിൻ്റെ പേരാണ് സ്നെൽസ് ലോ എന്ന് പറയും സ്നെൽസ് ലോ സ്നെൽസ് ലോ എന്നാണ് പറയുക ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം ഒരു പ്രകാശത്തിന് ഒരു പ്രകാശത്തിന് എത്രത്തോളം ലൈറ്റിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയും ഒരു മാധ്യമത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയും ലൈറ്റിലൂടെ അല്ല മാധ്യമത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയും എന്നത് എപ്പോഴും അതിൻ്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സിനെ അതായത് അപവർത്തനാങ്കം എന്ന് പറയും റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് കൂടിയാൽ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ശൂന്യത എ റാക്വം അതിലൂടെയാണ് പ്രകാശം ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നത് എന്ന് കണ്ടെത്തിയത് ആരാ അഗസ്റ്റിൻ ഫ്രണൽ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയാണ് അഗസ്റ്റിൻ ഫ്രണൽ പറഞ്ഞത് ലൈറ്റിന് മാക്സിമം വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അത് ശൂന്യതയിലൂടെയാണ് വാക്വത്തിലൂടെയാണ് ഒരു മാധ്യമത്തിൻ്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സിനനുസരിച്ചാണ് ലൈറ്റിന് അതിലൂടെയുള്ള സഞ്ചാരം നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയുക ഉദാഹരണത്തിന് ശൂന്യത എടുക്കാം വാക്വം എടുക്കാം വാക്വത്തിൻ്റെ ഒപ്റ്റിക്കൽ സോറി റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാണ് അപവർത്തനാകം ഒന്നാണ് ഏറ്റവും റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് കുറഞ്ഞ മാധ്യമമാണ് ശൂന്യത എന്നാൽ വജ്രമാണ് ഏറ്റവും കൂടിയ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഉള്ളത് രണ്ട് പോയിന്റ് നാല് മൂന്ന് ആ അപ്രോക്സിമേറ്റ് അത്രയും റേഞ്ച് വരും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ലൈറ്റിന് ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയുന്ന മാധ്യമമാണ് ശൂന്യത ലൈറ്റിന് വളരെ പതുക്കെ മാത്രം സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയുന്ന മാധ്യമം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരം പറയണം അത് വജ്രമാണ് വജ്രത്തിലൂടെയാണ് ലൈറ്റ് വളരെ പതുക്കെ സഞ്ചരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ശൂന്യതയിലൂടെ ലൈറ്റ് വളരെ വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കും മൂന്ന് ഫിനോമിനൻസ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കിയത് ഒന്നുകൂടി മൂന്ന് ഫിനോമിനൻസ് നോക്കി ഒന്നാമത്തെ ഫിനോമിനൻ്റെ പേരാണ് വിസരണം വിസരണം എന്നാണ് ആ ഫിനോമിനൻ്റെ പേര് വിസരണം അന്തരീക്ഷത്തിലെ പൊടിപടലങ്ങളിൽ തട്ടി പ്രകാശം പൂർണ്ണമായോ അല്ലെങ്കിൽ ഭാഗികമായോ പ്രതിഫലിക്കുന്നതാണ് വിസരണം ആകാശം നീലനിറത്തിൽ കാണാനും കടൽജലം നീലനിറത്തിൽ കാണാനും കാരണം വിസരണമാണ് തരംഗദൈർഘ്യം കുറഞ്ഞ നിറങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് വിസരണത്തിന് വിധേയമാകും വയലറ്റാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിസരണത്തിന് വിധേയമാകുന്നത് എന്നാൽ തരംഗദൈർഘ്യം കൂടിയ ചുവപ്പ് നിറം വിസരണത്തിന് വിധേയമാകുന്നത് കുറവാണ് കടൽ ജലത്തിന്റെ നീല നിറത്തിന് കാരണം വിസരണമാണ് ആകാശത്തിന്റെ നീലമയ്ക്ക് കാരണം വിസരണമാണ് കടൽ ജലത്തിന്റെ നീല നിറത്തിന് കാരണം കണ്ടെത്തിയ വ്യക്തിയാണ് സി വി രാമൻ എന്നാൽ ആകാശ നീലമയ്ക്ക് കാരണം കണ്ടെത്തിയത് ലോഡ് റെയിലിയാണ് സി വി രാമൻ മലയാളികളുടെ സോറി ഇന്ത്യക്കാരുടെ അഭിമാനമാണ് കാരണം അദ്ദേഹമാണ് അദ്ദേഹം നൊബേൽ സമ്മാനം നേടുന്നു ശാസ്ത്രത്തിന് നൊബേൽ സമ്മാനം നേടുന്ന ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യക്കാരൻ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പോലും പറയാൻ പറ്റും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തി എട്ടിനാണ് നൊബേൽ സമ്മാനം ഇന്ത്യയിലേക്ക് എത്തുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ ടാഗോറിന് കിട്ടിയെങ്കിലും ശാസ്ത്രത്തിന് ആദ്യത്തെ നൊബേൽ സമ്മാനം ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തി എട്ട് ആ ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തി എട്ടാണ് നമ്മുടെ നാഷണൽ സയൻസ് ഡേ ആയിട്ട് നമ്മൾ ആചരിക്കുന്നത് പ്രകീർണം ലൈറ്റ് കോമ്പോസിറ്റ് ലൈറ്റ് അതിൻ്റെ കമ്പോണൻറ്റുകളായി വേർപിരിയുന്ന പ്രതിഭാസത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പ്രകീർണം സമന്വിത പ്രകാശം അതിൻ്റെ ഘടക വർണ്ണങ്ങളായി വേർപിരിയുക എന്ന് പറയും സാധാരണ വെളുത്ത പ്രകാശമുണ്ടല്ലോ സാധാരണ വെളുത്ത പ്രകാശം ആ വെളുത്ത പ്രകാശം അതിൻ്റെ കമ്പോണൻറ്റുകളായി മാറും വയലറ്റ് ഇൻഡിഗോ ബ്ലൂ ഗ്രീൻ യെല്ലോ ഓറഞ്ച് റെഡ് എന്ന് ആയി മാറും ഈ സാധാരണ പ്രകാശം നമ്മൾ കാണുന്ന ദൃശ്യപ്രകാശത്തിന് അകത്ത് ഏഴ് നിറങ്ങൾ ചാലിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് കണ്ടെത്തിയത് സർ ഐസക് ന്യൂട്ടൻ ആണ് സർ എന്ന് പറയുന്ന പദവി ഏറ്റുവാങ്ങുന്ന ആദ്യത്തെ ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് സർ ഐസക് ന്യൂട്ടൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കണ്ടെത്തലാണ് ഡിസ്പേഷൻ ഡിസ്പേഷൻ സംഭവിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി സ്കൂൾ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സ്കൂളിലൊക്കെ ടീച്ചർ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് പ്രിസമാണ് പ്രിസത്തിലൂടെ ലൈറ്റിനെ കടത്തിവിട്ടാൽ ലൈറ്റ് സ്പ്ലിറ്റ് ആയി അതിൻ്റെ കൗം കമ്പോണൻറ്റുകളായി മാറും മഴവില്ലുണ്ടാകാൻ കാരണം പ്രകീർണനുമാണ് അപവർത്തനവും പൂർണാന്തരിക പ്രതിഫലനവും ഒക്കെ പ്രകീർണത്തിന് കാരണങ്ങളാണ് മഴവില്ലിലെ നിറങ്ങൾ ഏഴെണ്ണം മഴവില്ലിലെ ആദ്യത്തെ നിറമാണ് വൈലറ്റ് രണ്ടാമത്തെ നിറം ഇൻ ഇൻഡിഗോയാണ് മൂന്നാമത്തെ ബ്ലൂ നാലാമത്തെ ഗ്രീൻ നടുക്ക് വരുന്നതാണ് ഗ്രീൻ അവസാനം വരുന്നത് റെഡ് ആണ് മഴവില്ലില് വയലറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന കോണളവ് നാൽപ്പതും ചുവപ്പുണ്ടാക്കുന്ന നാൽപ്പത്തി രണ്ട് പോയിന്റ് എട്ട് ഡിഗ്രിയുമാണ് മറ്റേ നാൽപ്പത് പോയിന്റ് എട്ട് ചുവപ്പ് നാൽപ്പത്തി രണ്ട് പോയിന്റ് എട്ട് പക്ഷേ നമ്മുടെ സ്
അപവർത്തനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു നിയമമുണ്ട് ആ നിയമമാണ് സ്നെൽസ് നിയമം ഒരു ബക്കറ്റിലെ വെള്ളത്തിൽ വീണ് കിടക്കുന്ന നാണയം ആഴത്തിലല്ല എന്ന് തോന്നാൻ കാരണം അപവർത്തനമാണ് നക്ഷത്രങ്ങൾ തിളങ്ങുവാൻ കാരണം അപവർത്തനമാണ് ഓക്കെ ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു നന്ദി നമ